Hey. Andiamo. Forza. Andiamo.
no, no, no! Cazzo! Ah, no! Vado a fuoco!
Andiamo! Andiamo! Devo nascondermi se non voglio combattere.
Devo tornare da Stentore, ora che il capo degli Ateniesi è morto. Andiamo, Phobos!
Ho ricevuto buone notizie dai miei comandanti. Che cosa mi dici? Il comandante ateniese è morto. La Megarida è pronta a cadere. Bene. Il lupo ha ordinato l'attacco. Sono lieto che tu sia qui per unirti alla marcia verso la gloria. Sono fiera di combattere con voi. Sì, ti sei guadagnata il tuo posto. Vinceremo per Sparta e per il lupo. Vieni, dobbiamo raggiungere l'accampamento avanzato. Io sono pronta. Seguimi. Dobbiamo prepararci per lo scontro. Allora, parlami del lupo. È un gran uomo. Porterà Sparta alla vittoria contro gli... No, no, non intendo che tipo di uomo è, come padre. È... Ammirevole, forte, premuroso a modo suo, ma certe volte... Cosa? Niente, è solo... Ha lo sguardo assente, sembra... profondamente triste. Lui è il generale di Sparta, ma è pur sempre un uomo. Nessuno vive una vita senza rimpianti. Sarà una battaglia diversa da ogni altra a cui ho preso parte. Sei pronta a fare a pezzi gli ateniesi? Sono pronta a combattere.
che il lupo richiede la presenza della mercenaria. Saremo da lui tra un attimo. Con tutto il rispetto, ma vuole vedere la mercenaria da sola. Cosa? Ho detto che il comandante vuole... Ho sentito vuole... quello che hai detto. Solo non capisco il motivo. Sono gli ordini, signore. Va bene. Sembra proprio che debba occuparmi di altre faccende. Il lupo ti attende. Hai combattuto bene per una mercenaria. Ci siamo. Ma che cosa gli dico? Omicida! Lo ha ucciso! Io sono... E così sei il campione che ci ha fatto vincere. Dimmi il tuo nome, eroe. Così posso accoglierti come un vero guerriero. Kyrie, padre. È passato molto tempo. Impossibile. Ti ho vista cadere. Non sono caduta. Sei stato tu a gettarmi verso la morte. Ho compiuto il dovere di uno spartano. Me ne sono fatto una ragione. Dovresti farlo anche tu. Tu eri mio padre. Il tuo dovere era proteggermi. Eri un incosciente. Mi hai costretto a farlo. Ho provato a proteggere mio fratello quando tu non l'hai fatto. L'oracolo disse che Alexios doveva morire. La sua parola è legge. Lo sai. Non puoi più nasconderti dietro al tuo senso Basta! del dovere. Non posso cambiare il passato, Cassandra. Viverò e morirò da Spartano. C'è una ricca ricompensa per il mercenario che ottiene la testa del lupo. Per questo sei qui? Il dovere non ti salverà dai fantasmi del passato. Ora dovrai risponderne a me. Osserverò la luce svanire poco a poco dai tuoi occhi mentre morirai per mano mia. Ah! Siete mai stati davvero miei? Che intendi? Ah, questo lo, lo devi chiedere a tua madre. Cassandra. Cassandra. Attenta ai serpenti tra l'erba.
cosa significa? Per gli dei! Che cosa hai fatto? Sono qui per vendicarmi dell'uomo che ha cercato di uccidermi. Ed è quello che ho fatto. Traditrice! Gli spartani vorranno la mia testa per questo. Devo andarmene. Allora? Hai ucciso tuo padre? Non padre, patrigno. Suppongo che gli dei non giudicheranno troppo duramente un patrignicidio. Nicolao mi ha cresciuto, addestrato. Lui era mio padre, anche se ha cercato di uccidermi. Questo migliora o peggiora le cose? Non importa. La tua non è l'unica famiglia complicata al mondo. Grazie. Sono felice di averti al mio fianco, Barnaba. Lieto di essere qui. Posso aiutarti in qualche altro modo? Fare mia madre. Lei è viva, Barnaba. Almeno così pensava Nicolao. Una buona notizia, sia lodata era. Qual è il tuo piano? Che rotta devo seguire, capitano? Per ora, verso la focide. El Penore ha detto che mi avrebbe incontrato lì. Mi deve dei soldi e delle spiegazioni. Bene, Cassandra. E intanto che andiamo lì, chiediamo consiglio alla pizia. Se c'è qualcuno che può darti delle risposte, è l'oracolo di Delfi. Mm. Ci penserò. Bene. Persino i re e le regine si recano nella focide per consultare la pizia. Lei può scatenare o porre fine alle guerre. Dicono che... Sì, lo so. Ora basta con gli oracoli. Hmm. Torniamo a noi. Sai dove incontrare il penore, giusto? Abita all'approdo del pellegrino. Ma con le sue ultime parole Nicolao mi ha messo in guardia dai serpenti tra l'erba. Sembra che dovremo prepararci al peggio. È il penore a doversi preparare. Raggiungimi al tempio di Apollo di Delfi quando ti sarai occupata dei serpenti. Ah, Cassandra, nella concitazione quasi dimenticavo. Sono successe cose terribili alla tua casa. Quella baracca stava a malapena in piedi. 
Intendo Cefalonia è stata colpita da un'epidemia. Dicono che si sia diffusa da Causos. Non sembra esserci una cura e molti sono morti. Ma Laka, quel sacerdote aveva ragione. Possiamo tornare a Cefalonia in ogni momento. Dammi solo l'ordine. Grazie Barnaba, lo terrò a mente. Ora andiamo. E il Femore mi deve parecchie spiegazioni. <ride>